हे दोस्तों स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्तों रिच चैनल का हूँ ढाका जादव आज आपसे बातें करने आ रहा हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईटी रिलेटेड क्विज के बारे में जो हमारा ये सेकंड एपिसोड है अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाइए जाए वहां पर देखिए फर्स्ट एपिसोड देखा नहीं तो ये सेकंड एपिसोड भी देख लीजिए जाके फर्स्ट एपिसोड देखिए यहाँ पर मैं टेन क्वेश्चन कवर करूंगा वहां पर भी मैंने टेन क्वेश्चन कवर किया है ऐसे ही हर एपिसोड में टेन क्वेश्चन कवर करके आपको कुछ आईटी नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए मेरा मन है तो जुड़े रहिए मेरे सीरीज के साथ यहाँ पर सेकंड एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों पर देख लीजिए हु इज नोन एज वुमन कंप्यूटर इन इंडिया दोस्तों इंडिया में किसको वुमन कंप्यूटर कहा जाता है इसका आंसर है शकुंतला देवी जी जी हाँ आपने करेक्ट सुना शकुंतला देवी जी एज एन कैलकुलेटर दोस्तों इतने फास्ट कैलकुलेशन करती थी कि कंप्यूटर भी नहीं कर पाता था इतने फास्ट अपने आप ही माइंड में कैलकुलेशन करते हैं और इनका रिकॉर्ड हो गया गिनेस रिकॉर्ड द बुक ऑफ गिनेस रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है लेकिन दोस्तों ये हमारे आजकल हमारे बीच नहीं रहे अप्रैल अप्रैल 21 2013 में बेंगलुरु हॉस्पिटल बेंगलुरु में इनका देहांत हो गया तो यहां पर आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम व्हाट इज बीटा टेस्टिंग दोस्तों अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अगर आप आईटी से कुछ रिलेटेड जुड़े हुए हो अगर आप कुछ आईटी में इंटरेस्ट रखते हो तो यहां पर आपको एक नाम सुना आया होगा बीटा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग ए आप बीटा टेस्टिंग है आखिर ये बीटा टेस्टिंग है क्या दोस्तों ऐप कमर्शियली लॉन्च होने से पहले मतलब अगर हमको अभी आप हमने कमर्शियली ऑफिशियली लैंच नहीं किया ऑफिशियली हमने अनाउंस किया कि नहीं किया कि ये लॉन्च होने वाला है उससे पहले जो हम टेस्टिंग के लिए जो क्लाइंट्स है जो यूजर से उनको देते हैं वो होती है बेटा टेस्टिंग मतलब लॉन्च होने से पहले बेटा टेस्ट करके वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए बेटा टेस्ट में लेकिन एक गेम बनाई है उस पर बग्स हो गए ग्लिचेस हो गए ये जो भी वो गेम में प्रॉब्लम आई है वो बेटा टेस्टिंग में जो यूजर से उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर को बताते हैं वो डेवलपर क्या करता है जो भी बेटा टेस्टिंग से रिव्यू आया है उसमें अपडेट करके उसको एक ऑफिशियली लॉन्च करने के काबिल बनाता है आपको आइडिया लग गया होगा क्या है बेटा टेस्टिंग तो यहां पर मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों गूगल गूगल की टैगलाइन है क्या ये बहुत ही फेमस कंपनी गूगल है और वो उनका टैगलाइन बहुत लोगों को पता नहीं है तो इसकी टैगलाइन की हिस्ट्री में आपको देखता हूँ पहले इसकी टैगलाइन था डू नो एविल दोस्तों पहला डू नो एविल था लेकिन 2015 में जब भी इन्होंने अल्फाबेटिक के लिए ऑफिशियल में आ चुके तब उन्होंने डू द राइट थिंग के चेंज कर दिया अपने टैगलाइन को फिर से क्या हुआ पता नहीं फिर से वही टैगलाइन रख दी डोंट बी एविल करके डू नो एविल डू द राइट थिंग डोंट बी एविल ऐसे ही हिस्ट्री चेंज हो चुकी है गूगल की टैगलाइन की तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं मैं फोर्थ क्वेश्चंस कौन है फर्स्ट इंडियन सिनेमा कौन सा है फर्स्ट इंडियन सिनेमा कौन सा है इंटरनेट पे मतलब इंटरनेट पे कौन सा फर्स्ट इंडियन सिनेमा मतलब लॉन्च हो गया एक फर्स्ट इंडियन सिनेमा इंटरनेट पे कौन सा दिख चुका है तो दोस्तों इसका आंसर है विवाह जी हां आपने सही सुना विवाह 2006 में हीरो शाहिद कपूर और हीरोइन अमृता राव की मतलब एक्टिंग में ए विवाह का फिल्म पहले इंटरनेट पे आया इंडिया पे 2006 में तो यहां पर हम अगले क्वेश्चंस की ओर दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एस क्यूएल दोस्तों SQL एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका नाम पर में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दोस्तों आप सही सुना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दोस्तों इसका फाउंडर है डोनाल्ड चैम्बरलिन जिन्होंने 1974 में फर्स्ट इन्वेंट करना स्टार्ट हो गया फिर 1986 में ऑफिशियली लॉन्च हो गया SQL इसका जो भी ऑनर है डोनाल्ड चैम्बरलिन और एक जो कोकोंडर है उनका नाम अभी तक पता नहीं है मेरे को लेकिन आप विकिपीडिया में सर्च करके आप देख सकते हो तो यहां पर अगला क्वेश्चन निकल जाता है सिक्स क्वेश्चन व्हाट इज आई एम ई आई दोस्तों आपने मोबाइल अगर आपका मोबाइल खो दिया है अगर आपका मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है तो पुलिस अगर कंप्लीट करके आप जाते हो वहां पर वो पूछते हैं व्हाट इज आई एम आई नंबर ऑफ यूर मोबाइल दोस्तों आई एम आई नंबर मतलब दोस्तों यहां पर देखिए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी मतलब तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जैसे कि आईपी एड्रेस होता है वैसे मोबाइल को एक यूनिक एड्रेस होता है उसका नाम है आई एम ई आई यहाँ पर दोनों आई एम आई मिलते हैं आई एम आई वन और आई एम आई टू इससे आपका खोया हुआ फोन और जो भी आपके फोन से ब्लैक काम हो रहे मतलब तो, तो, जो भी टोरेंट्स कुछ हैकिंग कुछ गलत काम हो रहा है तो आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आपको 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 पकड़ लेंगे आईएमआई के नंबर के ऊपर तो एक ऐसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है आपके डिवाइस को जैसे कि आपका नाम मतलब आपका नाम या रोहित होगा आपका नाम कुछ अलग होगा जस्ट वो नाम आपके लिए यूनिक होगा ना ऐसे ही हर एक मोबाइल को एक नाम मतलब एक एड्रेस दिया जाता है उसको कहते हैं आई एड्रेस मोबाइल आई एड्रेस भी होता है लेकिन वो इंटरनेट के लिए होता है अगर आपको 
आप इंटरनेट चलाते हो तो आपके लिए एक एड्रेस एक्सेस होता है जो भी आप इंटरनेट पे कुछ भी करते हो आईपी एड्रेस पे आईपी एड्रेस का पता चलता है जो जो भी आप मोबाइल में कुछ करते हो आईपी एड्रेस का पता चलता है ऐसे आकर आपको साइबर पुलिस पकड़ लेती है पता चला आइडिया आ गई ना तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट तो दोस्तों इंटरनेट का फादर कौन है मतलब इंटरनेट का इन्वेंशन किसने किया इंटरनेट का इन्वेंशन तो पहले ही हो चुका था लेकिन इनका ऑफिशियल फादर मतलब ऑफिशियल फादर कुछ गलत मत समझिए पहले भी इन्वेंट हो चुका था लेकिन इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट लाए इंटरनेट पर उनका नाम है विंट सर्फ वी आई एन टी सी आर एफ कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए दोस्तों एक को को फाउंडर ऑफ टीसीपी और आईपी मतलब ट्रांसफर यहाँ पर देखिए टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी क्या करता है इंफॉर्मेशन को इंटरेक्ट करने के लिए मतलब वेब सर्वर और तो सर्वर्स जो भी इंटरेक्ट करने के लिए होता है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल एड्रेसेस होता है इनका को डिजाइनर भी जो विंड सर्फ है और फादर ऑफ इंटरनेट भी आपको विंड सर्फ भी है तो आपको विंड सर्फ के बारे में पता नहीं है तो विकीपीडिया में सर्च कीजिए आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा अगर नहीं पर, अगर पढ़ना पसंद नहीं तो मेरे को नीचे कमेंट में बताइए उनके ऊपर मैं केस स्टडी आपको लाके दूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से विच इज द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर और फास्ट कौन सा है इंडिया में दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के आता है यहाँ पर आंसर है मिहिर एंड प्रत्युष दोस्तों ये पुणे की एक आई कंपनी है उस कंपनी नहीं है एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उसका नाम फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल आई ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ऐसा कुछ तो आया लॉन्ग फॉर्म है उसका आई आई पुणे में ये 440 करोड़ खर्च करके इस प्रत्युष और मिहिर को बनाया है और इसकी स्पीड कैपेसिटी है सिक्स पॉइंट सॉरी पेटाफ्लॉप्स हाँ करेक्ट पेटाफ्लॉप्स अगर आपको पेटाफ्लॉप की इतनी स्पीड होती है मैं तो बता नहीं सकता इतनी बड़ी स्पीड होती है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और दोस्तों ये इसी पर्पस के लिए बनाया है कि वेदर फॉरकास्ट हो सके और क्लाइमेट रिसर्च के लिए ई सुपर कंप्यूटर बनाया गया है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं यू आर एल वाट इज यू आर एल दोस्तों यू आर एल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है इसका फाउंडर भी टीम बर्न असली है जैसे कि डब्ल्यू 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 हो गया एस टी टी पी एस टी टी पी मतलब आपको जो भी वेबसाइट से पहले होता है ना एस टी टी पी एस टी टी पी एस ऐसा कुछ तो आप देखे होंगे वेबसाइट पर वो कहते हैं उसको यू आर एल उसका फाउंडर है टीम बर्नर्सली डब्ल्यू डब्ल्यू डी का फॉर्म है ये जो यू आर एल डब्ल्यू डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सेम आता है इसीलिए दोनों का फाउंडर एक ही है तो कंफ्यूज मत हो जाइए व्हाट इज यू आर एल हु इज द फाउंडर ऑफ यू आर एल पूछा तो भाई टीम बर्नर्सली बता दीजिए हु इज द फाउंडर ऑफ डब्ल्यू 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 बता दीजिए तो आप टीम बर्नर्सली ही बता दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की और बढ़ता हूँ मैं डी की तरफ से वाट इज डी दोस्तों डी एक ऐसा नेम सिस्टम है डोमेन नेम सिस्टम फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट पोस्ट की है वेबसाइट पोस्ट मतलब क्या आपके डेटा आपका आपको ए, इतना मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपका एक खेत है जो भी है एक एक का उसका नाम क्या आपका नाम होगा ना उसको वहां पर जैसे मैं बता दूं जो आपका खेत है वहां पर आप वेबसाइट डिजाइन करते हो और जो भी डोमेन नेम सिस्टम होता है ना वो आपके नाम पर है मतलब देखिए वो एक यूनिक होता है जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल गूगल एक डोमेन नेम सिस्टम जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम एक यूनिक होता है जैसे कि आपके खेत वेबसाइट हो गया फॉर एग्जांपल मैं होस्टिंग होस्टिंग और डोमेन को कंपेयर करके मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल को कंपेयर करके बताऊंगा यहां पर देखिए खेत मतलब होस्टिंग और जो भी आपका खेत का मालिक हो वो डोमेन नेम Uh, उस खेत को और डोमेन नेम यूनिक रहता है मतलब सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है ऐसा ही सेम डीएनएस भी होस्ट डीएनएस होस्टिंग डीएनएस और होस्टिंग साथ में रहती है जो भी होस्टिंग होती है वहां पर आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो ये जो भी डोमेन नेम सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम से हम जो भी वेबसाइट हो यूजर्स डोमेन नेम सिस्टम को आते हैं और बाद में वेबसाइट को एक्सेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो भी खेत का मालिक है डोमेन नेम सिस्टम उसकी परमिशन पूछ के ही हमको जो भी खेत में जाना पड़ेगा सेम यहाँ पर भी डोमेन नेम सिस्टम और होस्टिंग सेम ही काम करता है अगर आपको पता चल गया होगा डोमेन सॉरी डोमेन सिस्टम से और एक मैं पॉइंट भूल गया डोमेन सिस्टम का ओनर है पॉल मार्क पेटिन मार्क पेट्रेस सॉरी क्या मॉक पेट्रेस पोल मॉक पेट्रेस जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है अरे यार इनका नाम भी कुछ अजीब अजीब होता है मेरे को पता नहीं चलता पढ़ने के लिए भी नहीं आता तो आपको कुछ आईटी क्विज के बारे में कुछ तो अगर टेन क्वेश्चंस के बारे में आपका नॉलेज एक परसेंट भी इंक्रीज होगा तो मेरा मोटिव मेरे को मोटिवेशन करने के
मैं आपको इम्प्रूव कराने के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपको मेरे को मोटिवेशन देना चाहते हो तो नीचे मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे जो भी सोशल मीडिया नहीं किया वहाँ पर फॉलो कर लीजिए तो मेरा काम मेरे को मोटिवेट होगा और काम करने के लिए मेरे में कुछ एनर्जी आ जाएगी तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे इसे ही एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड और टेक्नोलॉजी न्यूज और टेक्नोलॉजी पिच के साथ तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब के लिए अलविदा